टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি এন এনালিসিস এ আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন আছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর সাথে যারা সরাসরি টেলিভিশনের পর্দায় দেখছেন আপনারা জানেন আপনাদের প্রশ্ন মন্তব্যের জন্য কল করতে হবে সিক্স ফোর সিক্স জিরো জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট নাম্বারে এবং যারা ফেসবুকে দেখছেন তা আচ্ছা আপনারা জানেন যে আমরা আছি ফেসবুক ডট কম ফর স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ এই ঠিকানায় এবং আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যারা টিভি ইউটিউবে দেখছেন স্বাগত জানাচ্ছি তাদেরকে আশা করি আপনারা ভালো আছেন দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন দর্শক আমরা আপনারা জানেন যে আমরা ব্যাপকভাবে ব্যাপকভাবে আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি আপনাদের জন্য বিভিন্ন রকম যে আপডেটস প্রতিনিয়ত আমরা পাচ্ছি প্রতিদিন পাচ্ছি সেই আপডেটগুলো আপনার কাছে আপনাদের কাছে তুলে ধরছি এবং শুধু তুলে ধরা নয় তার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি আপনাদের প্রশ্ন উত্তরের পাশাপাশি এই বিশ্লেষণে যেটি থাকে এই পর্যন্ত যেটি ছিল সেটি হচ্ছে স্টিমুলাস অ্যাক্ট কেয়ার অ্যাক্ট আন্ডার ওয়ানের আন্ডারে যেটি চারটি ধাপ আপনারা জানেন ইতিমধ্যে হচ্ছে এবং এই সপ্তাহে আমি বেশ কয়েকবার আলাপ করেছি যে কেয়ার জ্যাক টু কে আসছে এই ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য আমার হাতে এসে পৌঁছেছে এবং এটি ডেমোক্রেটস আনভেল করেছেন তার বিস্তারিত জানতে পারবেন আগামীকাল কারণ আরও বিস্তারিত আমার কাছে এসে পৌঁছবে আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় সেই বিস্তারিত তথ্য আপনাদেরকে জানাবো আজকে আমার আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি আজকের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হচ্ছেন অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী অ্যাটর্নি মন চৌধুরী স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আশা করি আপনি আমার শুনতে পাচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা অ্যাটর্নি মোহন চৌধুরী আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে থাকি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরি আমাদের দর্শকদের জন্য আমাদের কমিউনিটির জন্য এবং আমরা আমরা আশা করছি এটিতে তারা উপকৃত হচ্ছেন এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক মেসেজ পাচ্ছি টিভিনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মেসেঞ্জারের মাধ্যমে বেশ কিছু অনেকে জানিয়েছেন তারা শুরু শুভ সংবাদ জানিয়েছেন যে তারা আনএমপ্লয়মেন্ট পেয়েছেন অনেকে প্যান্ডেমিকের পয়সা পাচ্ছেন আজকে একটি তথ্য পেলাম যে লুইস পুলভিদার অফিস থেকে তাকে তাকে আমার নাম্বার দিয়েছিলাম উনি যোগাযোগ করেছেন সপ্তাহ খানিকের মধ্যে তার আনএমপ্লয়মেন্টের ইস্যু ফিক্স হয়েছে কিন্তু যেই বেশি বিষয়টি নিয়ে আপনার সাথে আমি আলোচনা শুরু করতে চাই আমাদের সাথে অনেক দর্শক আছে আপনাদের সবার প্রশ্ন আমি নিব কয়েকটি বিষয় মহিন চৌধুরী আপনার কাছে আমি তুলে ধরতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে একটি বিষয় অনেকেই কনফিউজ এখনো যেটি আমি বুঝতে পারছি সেটি হচ্ছে এবং অনেকে কনফিউজ হওয়ার কারণও আছে আই আর থেকে তারা বিভিন্ন রকম চিঠি পাচ্ছেন যে আপনাকে ইউএস সিটিজেন অথবা ইউএস পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে যদি আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্লাই করতে চান এই তথ্যটি যদি একটু পরিষ্কার করেন আমার কাছে এটি কি সত্য নয় এটি সত্য নয় ধন্যবাদ হাবিব রহমান আপনি অনেক কষ্ট করেন জনগণকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য দর্শকদের জন্য আসলে অনেক কষ্ট দেওয়ার অনেকগুলো প্রোগ্রাম করেন একই দিনে আমি আগেও বলেছি যে আনএমপ্লয়মেন্টটা হচ্ছে একটা রাইটস এটা আপনি যারা কাজ করেছে তারাই শুধুমাত্র আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্লাই করে কিন্তু প্যান্ডামিকের কারণে একটা শিথিল করে দেওয়া হয়েছিল বিষয়টা এটার জন্য কোনো পাবলিক চার্জে পড়ার কথা না কারণ আনএমপ্লয়মেন্টটা হচ্ছে তখনই দিচ্ছে যখন কেউ একটা সার্টেন নাম্বার অফ আওয়ার্স কয়েক মাস কাজ করেছিল এবং তাদের বেনিফিটটা আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স কেটে নিয়েছে সরকার এটা প্রতিটা প্রতিষ্ঠান প্রতিটা তার যারাই যেখানে কাজ করেছেন এমপ্লয়ার মানে কর যাদের প্রতিষ্ঠানে তারা কাজ করেছেন তারা আমরা একটা ইন্স্যুরেন্স পে করে থাকি স্টেট আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স ওইটার ভিত্তিতে তারা আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স না থাকে তখন হয়তো এটা থাকতে বাধ্যমূলক ব্যবসা রান করতে গেলে যে এমপ্লয়ি থাক আনএমপ্লয়েন্স থাকতেই হবে স্টেট তাকে প্রোভাইড করবে কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে একটা জরিমানা করা হয় এটা ল তো আনএমপ্লয়মেন্টটা কোনো ধরনের পাবলিক চার্জে পড়ার কথা না যেহেতু এটা তাদের রাইটস এবং সিটিজেন নন সিটিজেন যারাই লিগেলি কাজ করেছে এখানে সিটিজেন অথবা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট আমরা যারা এলপিআর করি লিগেল পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সাধারণ সবাই গ্রিন কার্ড হোল্ডার বলে অনেকেই এবং যাদের ইএডি এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন ডকুমেন্ট ছিল লিগেলি ভ্যালিড আছে তারাই কাজ করেছে তারা ট্যাক্স পে করেছে তারা এমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স করতে কোনো বাধা নাই এবং প্যান্ডামিকের কারণে যে টেন নাইন টেন নাইনদেরকে 
সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে এটাও কোথাও বলা হয় যে পাবলিক চার্জে আসবে তো এই বিষয়টা বেড়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনারা এটা যদি কোনো প্রশ্ন রাইজ করে যেহেতু এটা মহামারী সিচুয়েশন এখানে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না ওকে আমি আমার কাছে আর কয়েকটি প্রশ্ন আছে আপনার কাছে যেটি আমাদের দর্শক সবার জন্য পরিষ্কার হবে কারণ আপনার এই এটি হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট ম্যাটার আমি সেই ব্যাপারে আসছি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বেশ কয়েকজন দর্শক আমি কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে নিতে চাই এই ফাঁকে প্রিয় দর্শক কি আছেন দয়া করে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আমি আহমেদ বলছি রিচমন হিল থেকে বলুন আমার দুটো আমার দুটো क्वेश्चन আছে বলুন প্রথমত তো আমি আনএমপ্লয়মেন্ট পেয়েছি পিওর মাধ্যমে বিকজ আমি তো উবার ড্রাইভার বাট আমার পেমেন্টটা খুব মিনিমাম দিচ্ছে তারা বিকজ আমার নেট খুবই খুবই কম বাট আমার ক্রস অনেক হাই আমি কি এটাকে রিঅ্যাপ্লাই করতে পারবো বাট আমি অলরেডি পেমেন্ট পাচ্ছি असुविधा जमेके हटात कर ट्रांसफार कर जिज कर बुजलेंटे दर्शक दीब Fourteen March or like, 
আমি দেখছিলাম ওখানে ওয়েটিং উইকের ডেসক্রিপশনে যে একটু ওয়েটিং উইকে কাজ করলে কোনো প্রবলেম হবে কিনা কিছু পয়সা থাকার দরকার যে সপ্তাহে একটা ইনকামের ব্যাপার আছে সেটির সাথে খুব জড়িত কাজে আমার আমার কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এবং সবার তাই হওয়া উচিত আপনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কারণ এই আপনি কিছু ব্যাপার আপনার কাছে পরিষ্কার না আমরা সেটি আপনি আপনার কাছে তুলে দেবো ধন্যবাদ আপনাকে আমি আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিব প্রিয় দর্শক কে আছেন দয়া করে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক হ্যালো সালামুকুম হাবিব ভাই ওয়া আলাইকুম সালাম বস কে বস থেকে মোহাম্মদ ইসলাম বলছেন ইসলাম ভাই বলুন আমার আর প্রশ্ন হচ্ছে আমি আনএমপ্লয় ইন্স্যুরেন্সের প্যান্ডামিকে অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমার একটা প্রশ্ন ভুল হওয়ার কারণে তারা ডিআই করেছে যে আমি পর্বত প্রশ্নটি ছিল যে ইয়ার অ্যাভেল অ্যাভেলেবেল টু ওয়ার্ক আমি তাই মিস্টেক কমে বলবো দিচ্ছি তারপর আমার রিসপন্স করেছে ইউ আর নট এলিজিবল অ্যাপ্লিকেশন তারপর আমি লেবার আমি কল করেছি এইট 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 টু ও নাইন এইট ওয়ান টু ফোর এই নাম্বারে করার পর আমার আমি তিন নম্বর দিছি আমার তিন নম্বর দিচ্ছি তারা বলে যে ইউর নট ইউর ফাইল ইজ নট এক্স এই মুহূর্তে আমি কি করছি ইউর ফাইল ইজ নট কি মানে আমার ফাইল ইজ মানে কোনো অস্তিত্ব নেই এই জাতীয় কিছু বুঝতে অস্তিত্ব নেই হ্যাঁ আচ্ছা ইসলাম সাহেব আপনি কিন্তু খুব একটি ছোট্ট ভুলের জন্য আপনি একটু একটু না ভালো সমস্যায় পড়েছেন আপনি আপনাকে আপনাকে ব্যাখ্যা করা হয় আপনি শুনবেন খুব খুব মন দিয়ে শুনবেন তার কারণ হচ্ছে এটি এটি একটি সাধারণ ভুল এবং অনেকেই করছেন এই ভুলটি আপনি একা না এবং এখানে ভুল করাটা স্বাভাবিক কারণ প্রশ্ন দুটি প্রশ্ন পরপর আসে একটি হচ্ছে কয়েকদিন আপনি কাজে যাওয়ার জন্য তৈরি আছেন এবং আপনি কি কাজে যাওয়ার জন্য তৈরি আছেন কি না হ্যাঁ এবং কয়েকদিন কাজ করেছেন তো কনফিউজিং হয়ে যায় আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ধন্যবাদ আপনাকে আরুনি মোহিন চৌধুরী আমরা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে নিয়েছি এই প্রশ্নতে যাবার আগে আমি আপনি উত্তরে যাবার আগে আমি আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই আমার কাছে মনে হয়েছে এবং আপনার সাথে আলাপ করার পরেও আমি এখনো পরিষ্কার না আমি যখন পরিষ্কার না তাহলে অনেকেই হয়তো পরিষ্কার নাই ব্যাপারটিতে কোন সমস্ত জিনিস পাবলিক চার্জের মধ্যে পড়ে এবং এটি আসলে কিভাবে এফেক্ট করতে পারে একজন মানুষ একজন যিনি এখানে আছেন পরবর্তী পর্যায়ে যখন উনি অন্য কোন ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লাই করবেন এই এই সেই সমস্ত জিনিসগুলো কি এটি পাবলিক চার্জের মধ্যে পড়ে এবং কিভাবে এটা এফেক্টটা পড়তে পারে যেটি তার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়বে পরবর্তীতে ধন্যবাদ পাবলিক চার্জটা আসলে বিশাল একটা বিষয় এটা খুবই প্যাথেটিক অনেকের জন্য খুবই খারাপ অনেকে এটা মানে ভুক্তভোগী হবেন ভবিষ্যতে কিন্তু বেসিক ল যেটা ছিল যে পাবলিক চার্জ ডিজাইন করা হয়েছিল বা এখনো যেটা এক্সিস্টিং আছে যারা অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাসের জন্য এই দেশের ভিতরে বা বাইর থেকে গ্রিন কার্ড নিয়ে আসবে যাদের জন্য কোথাও আমেরিকাতে আসার জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে বিং অ্যান ইমিগ্রান্ট যারা গ্রিন কার্ড পাওয়ার যোগ্য তারা যদি অতীতে কোনো সময় পাবলিক চার্জ সরকারি বেনিফিট নিয়ে থাকে সরকারি বেনিফিট বলতে ডিসক্রিপশনের ব্যাপার সেপার আছে অনেকগুলো আছে স্টেট প্রোভাইডের এগুলো একটু এগুলো দেখার বিষয় আছে বিভিন্ন স্টেটে যেন আপনি আবার সবসময় বলি আমি সব স্টেটে এক ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয় না একই ধরনের সুযোগ সব সুবিধা নাই তো নিউ ইয়র্কের যে মেডিকেডটা দেওয়া হচ্ছে এটাই কিন্তু পেন্সিলভেনিয়া গেলে কেউ পাবে না এটা পেন্সিলভেনিয়া যদি সে যায় থেকে মাস্ট বি ইউএস সিটিজেন টু গেট দ্য মেডিকেড কিন্তু নিউ ইয়র্কে যেহেতু কসমোপলিটন সিটি এখানে স্যাংচুয়ারি সিটি অনেক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে যেগুলো তারা ধরে ধরছে যে জিনিসগুলা যেমন মেডিকেড তারপরে আপনার 
সরকারের যে কোনো সাহায্য ফুড স্ট্যাম্প বেশি দরকার ফুড স্ট্যাম্প ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি ছাড়া যে যে মেডিকেল তারা নিয়েছে তারপরে এস এ স্নিফ ব্যাপার সেপার আছে অনেক অনেক যে বেনিফিট যে হাউস র্যান্ড ট্যান্ড যেগুলো আছে আর কি সরকারি সাহায্য যদি তাদের উপর এফেক্ট হবে যদি যারা এই দেশে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস আবেদন করেছে অথবা যারা দেশের বাহির থেকে আসবে যদি তারা কোনো সময় দেশে থেকে থাকে কোনো পাবলিক সরকারি বেনিফিট নিয়ে থাকে তাদের জন্য মোর এফেক্টিভ এবং তারা বারো মাসের বেশি যদি নিয়ে থাকে দুইটা বেনিফিট সে নেয় একসাথে ধরেন মেডিকেটে নিল আবার ফুড স্টাম নিল তখন তারা কিন্তু ছয় মাসে বারো মাস হয়ে যাবে প্রতিটার জন্য একটা একটা যদি বারো মাস নিয়ে দুই দুইটা মিলে তারা যদি বারো মাস হয়ে থাকে যদি ছয় মাস ছয় মাস করে বারো মাস ধরা হবে প্রতিটা কাউন্ট করা হবে এই জিনিস সবাই বুঝতে হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যেটা সবসময় বলে আসছি যে সিটিজেন যারা আছে তারা যদি কোনো পাবলিকের চার্ড বেনিফিট নেই তারা যদি যে কোনো ধরনের বেনিফিট নেই তাদের তাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আবার অনেকের প্রশ্ন থাকে যে তারা স্পন্সার করতে পারবে কি না তারা অবশ্যই স্পন্সার করতে পারবে কিন্তু তাদেরকে ফিউচার যে দায় দায়িত্ব তাদেরকে নিতে হবে যাদেরকে তারা নিয়ে আসছে যদিও তারা এমনিতে কোয়ালিফাই যদি তারা নিজেরাই পাবলিক চার্জের মধ্যে আছেন কিন্তু তারা কিভাবে ফিউচারে আরেকজনকে দায়িত্ব নেবে কিন্তু আমেরিকান সরকার ওইভাবে এটা দেখতে পাচ্ছে না তাদের সিস্টেম অনেক গ্যাপ আছে আমেরিকান ইমিগ্রেশন সিস্টেম ইজ ভেরি লাউজি অনেক অনেক ক্ষেত্রে তারা কোনো করিলেশন একটা সাথে একটা যোগাযোগ নাই নাহলে তারা ইচ্ছা করলে একটা ফিঙ্গার টিপে তারা বের করতে পারে কে পাবলিক চার্জ কে পাবলিক চার্জ না কে অতীতে স্পন্সার করছে কে কে আপনার বেনিফিট নিচ্ছে আবার এই জিনিসটা আপনার মনে রাখবেন অনেকেই এই স্টেটে বিভিন্ন স্টেটে মেডিকেট নিচ্ছে কিন্তু তারা দেখা গেল প্রতি বছরে তাদের লাস্ট এর যে রিনিউ করার যখন সময় আসে তখন তারা লাস্ট প্যাস স্টাফ দিয়ে মেডিকেটটা পেয়ে থাকে যেমন লাস্ট প্যাস স্টাফ তারা মিনিমাম অ্যামাউন্ট দেখালো এটা দেওয়া তারা মেডিকেট রিনিউ করে থাকে হয়তো কোন সময় তার ট্যাক্স ফলে দেখা গেল সে দেখালো ছাব্বিশ হাজার ডলার কিন্তু তার ট্যাক্স ফলে চলে আসলো আঠাশ হাজার ডলার যেটা দুই সপ্তাহ বাড়তি এখন দেখা গেল কি ইন ফিউচারে সে হয়তো আঠাশ হাজার হওয়াতে সে হয়তো ওই মেডিকেটের থেকে রেঞ্জের উপরে চলে গেছে তার ইনকাম তখন তারা করে কি তাকে বিগত বছরগুলার এই পাঁচ সাত বছর যে সে মেডিকেট ব্যবহার করেছে টোটাল টাকাটা তারা ফেরত চাচ্ছে এবং এখানে শত শত লোক টাকা ফেরত দিচ্ছে নালে এটা ক্রিমিনাল অফেন্স আপনারা জানেন না তারা টাকা দিচ্ছে অথবা তারা পেমেন্ট প্ল্যানে নিচ্ছে এখানে কোনো ডিফেন্স নাই কোনো লয়ার গিয়ে কিছু করতে পারো যেহেতু তুমি এলিজিবল ছিল না কিন্তু তুমি এটা বেনিফিটটা গ্রহণ করেছো তো এই জিনিসটা অনেকে খুব ভুক্তভোগী তারা অ্যাকাউন্টে টাকা নিয়ে যাচ্ছে গার্নিশমেন্ট হয়ে যাচ্ছে তো সব সবাই যাই করেন সতর্ক থাকবেন বি ট্রুথফুল টু আমেরিকান গভর্নমেন্ট দ্যাটস অল আই রিকোয়েস্ট আচ্ছা আমি মনে করি এই প্রসঙ্গটি আমি কয়েকদিন ধরে আলাপ করার চেষ্টা করছি এবং সময়ের স্বল্পতার কারণে অনেক সময় হয়ে উঠছে না এটি করার একটি কারণ দর্শক আপনারা যারা দেখছেন এটি করার একটি কারণ হচ্ছে যারা গ্রিন কার্ড আছেন তারা যদি পাবলিক চার্জের মধ্যে পড়ে যান এবং আপনি জানেন যে কারেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেভাবে অ্যান্টা ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেন্ট মনোভাব নিয়ে এগোচ্ছেন তাতে পরবর্তী তারা নাগরিকের নাগরিকত্বের জন্য যখন অ্যাপ্লিকেশনটি ফাইল করবেন সেটি একটি সমূহ বিপদের কারণ হয়ে যাবে এবং অনেকের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত যারা যদি বেনিফিট মেডিকেট নিয়েও থাকে তারা সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করতে কোনো বাধা নাই কিন্তু আমি সবাইকে বলি যে আমেরিকান ইমিগ্রেশন লটা র্যাপিডলি চেঞ্জ হচ্ছে আজকে যে যে আইন আছে কালকে হয়তো এই আইন এক্সিস্ট নাও করতে পারে আমরা আপনাদের গ্যারান্টি দিতে অ্যাজ এন অ্যাটর্নি সব আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারবো না যে বলবেন না যে অ্যাটর্নি মহিন চৌধুরী বলেছিল আমি পাবলিক আমি বেনিফিট নিয়েছিলাম এখন উনি আবার এইসব বলে কেন আমেরিকান ইমিগ্রেশন ল র্যাপিডলি চেঞ্জ হচ্ছে আপনারা যে বিষয়টা দেখছেন গত মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারে সিক্সটি ডে ইমিগ্রেশন ভিসা যে ইমিগ্রেন্ট ভিসা যে স্থগিত করেছে এটা হয়তো আগামী মাসে আমরা জানবো আরো কতদিন বাড়তে পারে এবং ইতিমধ্যে অনেকের গ্রিন কার্ড অলরেডি যাদের যাদের ভিসা ছিল তারা যদি এর ভিতরে না আসতে পারে নতুন করে ভিসা বা তাদের জন্য খুব কষ্টসাধ্য হবে তারা আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করতে হবে ভিসার জন্য আবার থ্রিস্টি টোয়েন্টি ফাইভ ফি দিতে হবে আবার তাদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে আবার তাদের মেডিকেল করাতে হবে বাংলাদেশে তখন তারা মহিন চৌধুরী ভাই আপনি যেটি বলছেন এখন এটি আরো মারাত্মক আপনি কি বলছেন যদি যার ভিসা ইস্যু হয়ে গেছে গ্রিন কার্ডের জন্য যাদের ভিসা ইস্যু হয়েছে বর্তমানে যাদের ভিসা ভ্যালিড আছে কিন্তু তারা এখন যদি আসতে পারলো না যদি তারা কোনো কারণে এই ভিসা ভ্যালিড থাকা অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে না পারে তাহলে তাদেরকে আবার নতুন করে ভিসার আবেদন করতে হবে 
ভবিষ্যতে আরো শুনবো আপনার কাছ থেকে জীবনের প্রভাব পড়বে আমরা আমরা চেষ্টা করবো এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার ভবিষ্যতে কিন্তু আমাদের আমেদ সাহেব যে ফোন করেছিলেন উনি বলছিলেন যে আনএমপ্লয়মেন্টের যে চেকটি বা উনি পেয়েছেন আনএমপ্লয়মেন্ট বাই পিআইউ হ্যাঁ এখন পেমেন্টের যেটি আছে সেটি উনি মানে কম উনি বলছেন যে পেমেন্টটি তার যেটা দেওয়া হয়েছে অনেক অনেক কম এবং এটির জন্য উনি কি রি অ্যাপ্লাই করবেন কিনা এই এটির আসলে প্রসেসটি কি ধন্যবাদ আমি সবসময় বলে থাকি আমি আনএমপ্লয়মেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে বিভিন্ন স্টেটে আমি আমিও খুব ফ্রাস্ট্রেটেড কারণ এটা আমেরিকার মতো টেকনোলজির যুগে এই জিনিসটা উচিত ছিল না এটা হয়তো রাইট ওয়ে তারা ভেরিফাই করতে পারে তাদের যা যা বেনিফিট পাবে কি পাবে না তারা রাইট ওয়ে টাকা দেওয়া দেওয়ার কথা স্টিমুলাস চেক যেভাবে আসছে এভাবে তাদেরকে দেওয়া দেওয়ার কথা ছিল ছয়শো ডলার করে যে প্রতি সপ্তাহে এটা প্যান্ডামিকের যে সিক্স হান্ড্রেড ডলার পার উইক এটা অটোমেটিক সবাই যে কাজ করেছে সেই সেই এটা পাওয়ার যোগ্য যে কাজ করেছে এবং বর্তমানে কাজ করতে পারছে কিন্তু এটা নিয়ে আমাদের নিউ ইয়র্ক স্টেটের যে অবস্থাটা আমি খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড আমি গভর্নর অফিসে যোগাযোগ করেছি প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করছি এমনকি অনেকেই বলছে যে লেবার কমিশন কমিশনার সেজন্য পদত্যাগ করে কারণ এটা এটার মারাত্মক ইস্যু এখানে ফেডারেল কোনো ইস্যু এটা কমপ্লিট স্টেটের ইস্যু আর ওনার যে প্যান্ডামিকের যে পিইউ পিইউ এ যেটা এটা কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্টের একটা অংশ এটা ওইটা কোয়ালিফাই করুক বা না করুক যেহেতু অনেক স্টেটে সব কোনো কোনো সময় সেলফ এমপ্লয়েডের জন্য আনএমপ্লয়মেন্টটা ছিল না কিন্তু প্যান্ডামিকের কারণে তারা এটা ওয়েভ করেছে এবং প্যান্ডামিকের কারণে তারা যে টাকাটা ইনকাম দেখিয়েছে গ্রস না এটা সবসময় নেট হবে গ্রস যদি হান্ড্রেড থাউজেন্ড উনি ইনকাম করে থাকে যেহেতু উনি সব খরচ বাদ দিয়ে টাকাটা ওনার পকেটে সে কত পেত ওইটাই হচ্ছে তার নেট ইনকাম ওইটার ওইটার ভিত্তি করে তাকে আনএমপ্লয়মেন্ট <laughs> তাদের <laughs> <laughs> আপনি গ্রস ইনকাম দিয়েছেন আপনি মনে রাখবেন আপনি যখন উবার ড্রাই উবার বা বা লিফট বা ইয়েলো ক্যাব চালান উবারের কথা ধরি উবার কিন্তু আপনাকে যে টাকা দিয়েছে দিয়েছে তার থেকে তিরিশ পার্সেন্ট কিন্তু অলরেডি কেটে নিয়ে গেছে এটি কিন্তু আপনার পকেটে যায়নি সো আপনি যদি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ইনকাম করে থাকেন থার্টি থার্টি থাউজেন্ড ডলার তিরিশ হাজার ডলার তারা নিয়ে গেছে অলরেডি দ্যাটস নট ইয়ার ইনকাম কিন্তু আপনার গ্রস ইনকামে সেটা দেখাবে আপনাকে কিন্তু আপনি যে ইউটিলিটি খরচ করেছেন অর্থাৎ তেল তেলের জন্য যেটা খরচ করেছেন ইজি পাসের জন্য যেটা খরচ করেন নিজের খাবারের যেটার জন্য খরচ করেছেন এবং উবার লিফট যারা চালান তাদের যে ফোনটা ব্যবহার করেন এটা কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সেই বিলটা সেটাও কিন্তু আপনারা মাইনাস করতে পারেন এই সব কথা মাইনাস করার পরে যেটি থাকবে সেটি আপনার ইনকাম তারপরে অনেক কিছু আছে কাজেই আপনারা সবসময় যেটি বললেন মহিন সাহেব নেট আর পিপিপি অ্যাপ্রুভের ক্ষেত্রে পিপিপি আপনি অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকলে আপনি যদি নিজেকে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট দেন অ্যাজ এ পেমেন্ট অ্যাজ এ বেতন সেটা আপনার ব্যবহার করতে হবেন আর যদি আপনি বলেছেন যে দু মাস পরে লোন হিসাবে ব্যবহার করতে চান আপনি যদি নিজেকে পে না করেন আপনি লোন হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন এটি হচ্ছে একটা কথা বলে রাখি এটা উনি যে ডবল টিপিং এর কথা বললেন আপনাকে পিপি দেওয়া হচ্ছে আপনার বেতন হিসাবে আপনারা যদি বেতন নিচ্ছেন এখন আপনি বেতন নিবেন সরকার থেকে আনএমপ্লয়মেন্ট নেবেন পরে বেতনটা আবার ফোর গিফট করার চেষ্ট ফোর গিফট তো তারা করবেন আপনাকে আপনি তো বেতনে নিচ্ছেন এটা তো ডবল ডিপিং হবেই কারণ বেতনটা যদি আপনি নিয়ে থাকেন পিপির মাধ্যমে তারা আপনাকে বেতনটা একটা সময় ফোর গিফট করে দেবে মানে মাফ করে দেবে কারণ আপনি যদি বেতনে নিচ্ছেন আনএমপ্লয়মেন্ট তো আপনি কাজ করতেছেন না দুইটা তো একসাথে হয় না আপনি এমন যদি অনেকে অনেকে যদি 
হ্যাঁ অনেকে যদি এটা না বুঝে করে অনেক সময় অনেক সময় কিন্তু অনেকেই না বুঝে অনেক টাকা ফেরত দিতে হবে এটা আপনার মাথা রাখবেন যদি না বুঝেন পরিচিত বন্ধু বান্ধব আমি সবাইকে বলি এটা কোনো আইনের বিষয় না এটা ভেরি বেসিক থিং আপনার পরিচিত যদি বন্ধু বান্ধব থাকে যারা অ্যাপ্লাই করেছে বা জানে তাদেরকে যোগাযোগ করতে পারেন তারা আপনাকে বুঝিয়ে বলবে জিনিসটা আসলে এত কঠিন না কিন্তু আপনি যেন পেনাল্টি শিকার না হন ফেডারেল বেনিফিটটা হচ্ছে অনেক এটা মানে সিরিয়াস ক্রাইম ফেডারেল বেনিফিটটা যদি মিথ্যা বলেন আপনি ওকে উনি যেটা বলেছেন উনি এটা লোন হিসাবে ইউজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে কি ডাবল ডিপিং হবে উনি তো পিপি পিপিপি হিসাবে নিচ্ছে পিপি হিসাবে লোন তো হচ্ছে না উনি তো পিপিপি তো বেতনের মতোই দিচ্ছে পিপি পিপি তো নাকি বেতনের বেতনের 2.5% দিচ্ছে আমি ওইটাই আপনার কাছে পরিষ্কার করতে যাচ্ছিলাম ধন্যবাদ इट्स अ वेरी क्लियर थिंग পিপিপি আপনি যেটা শুনলেন এবং আরো আমাদের দিতে হবে ছোট একটু বিরতি বিরতি পরে এসে আমি আরেকটু পরিষ্কার করব আমাদের মালিক সাহেব ফোন করেছিলেন নদী আমাদের বোন ফোন করেছিলেন ইসলাম সাহেব ফোন করেছিলেন সব প্রশ্ন উত্তর দেব আর নতুন করে প্রশ্ন দেব ফেসবুক থেকেও কিছু প্রশ্ন আসছে যে আমার নিতে হবে মালিক সাহেব উনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন উনার ওয়াইফ সেপ্টেম্বর গত বছর ডাব্লিউটি থেকে কাজ করেছেন আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করেছেন তো এখন উনি তাকে তাকে পিএইউ পাঠানো হয়েছে উনি এখন কনফিউজ আসলে উনাকে পিএইউ কেন পাঠানো হয়েছে উনি মনে করছেন যে আনএমপ্লয়মেন্ট বাতিল হয়ে গেছে এই জন্য পিএইউ পাঠানো হয়েছে আসলে কি তাই না আনএমপ্লয়মেন্ট এর একটা অংশ তো পিইউ পিইউ যদি পিইউ এ পাওয়া মানে তো আনএমপ্লয়মেন্ট अप्रूव হয়েছে আনএমপ্লয়মেন্ট अप्रूव না হলে বা সামহ যদি না পায় स्कूल पलिटिशियन तीमुलस उचित ना तब आईन ग আচ্ছা ধন্যবাদ আমি আমাদের বোন নদী উনি ফোন করেছিলেন যে ওনার হাজবেন্ড ডাব্লিউটি তে কাজ করেন এবং ফোর্টি ফাইভ আওয়ার্স কাজ করতেন কিন্তু এখন বিশ ঘন্টা কাজ করছেন উনি আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করতে চান উইচ ওয়ান উনি কোনটি আসলে আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করে ইউজ করবেন যেটি উবার আগে করতেন এখন উনি করছেন না সেটি দু মাসের ঘটনা দু মাস হয়ে গেছে তো এটি তার প্রথম প্রশ্ন আনএমপ্লয়মেন্ট সাধারণত ডব্লিউ টু করলে সবচেয়ে বেস্ট হয় যেহেতু সব তথ্য ওদের ফিঙ্গার টিপসে আছে যেহেতু ট্যাক্সি ট্রান চালিয়ে দিতে পারবে ডব্লিউ টু তাদের কাছে আছে স্টেট এটার অবশ্যই ডকুমেন্ট আছে তার ডব্লিউ টু তাদের করলে সবচেয়ে ভালো হয় বাকি তথ্য তো সে দিতেই হবে গোপন করতে পারবে না আচ্ছা আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে উনি বলছেন যে যদি উবার ফাইল করেন কখন দু মাস হয়ে গেলে কি আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য আপনি এলিজিবল এটি একটি প্রশ্ন আপনার কাছে আচ্ছা 
আপনাকে যথেষ্ট কনসার্ন মনে হল অনেক ইচ্ছাগুলো স্টেটে যেহেতু আর অনেকে ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে আমরা সবাই স্টেটে কল দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ফিক্স করা হয় ফিক্স হলে পরে অবশ্যই উনি লাইভ কোন পার্সনের সাথে কথা বললে বেটার একটা অ্যান্সার পাবে কারো কথা রিলে না করলেও চলবে আচ্ছা আমি ইসলাম সাহেবের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার আগে আরো কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে নিতে চাই প্রিয় দর্শক কে আছেন দয়া করে আপনার নাম বলুন এবং প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম শুনছি বলুন জি আমি মাইনুল হাসান বোকলাম থেকে হাসান সাহেব বলুন জি আমার তিনটা কোশ্চেন আছে ভাই বলুন প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে আমার 1099 আছে এবং w2 আছে 1099 ফুল টাইম এবং w2 পার্ট টাইম আমি আনএমপ্লয়মেন্ট করছি এপ্রিল এর 19 তারিখে এর আগে করছি বাট এপ্রিল 19 তারিখ থেকে আমি আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছি এর মধ্যে আমি तेईस যখন আমি বাই ফোনে ক্লেমটা কমপ্লিট করি তখন আমি এটা ওদেরকে বলছি বাট আমি আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছি উনিশ তারিখ থেকে এপ্রিলের বাট এরা গতকালকে আমার একটা ইমেল করছে ডক সাইনের আমি যে বাকি যুগগুলো মিসিং আছে ওগুলো সার্টিফাই করার জন্য আমি অলরেডি ওগুলো করে দিছি বাইশ তারিখ থেকে যেগুলো বাকি ছিল এরা আমাদেরকে ডক সাইন একটা ইয়ে পাঠাইছে লিঙ্ক পাঠাইছে যে তিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি उल्लेख कर प्रश्न उंटे प्रथम कल कर दिन से मान षोलो तारीख ओपन कर আমার 
আর যদি যায় তাহলে কি কোনো ফাটলি করি কোনো কি বেনিফিট থাকতে পারে বাট টোটালি আমি ভয় পাচ্ছি এই কাজটা করতে এখন আচ্ছা আপনাকে কি প্রশ্ন করি আপনি ডেন্টাল অফিসে কত আওয়ার কাজ করতেন আগে আমি ফুল টাইম করতাম লাইক 37 38 আওয়ার আর এখন যখন ওনারা আপনাকে বলছে যেতে কত আওয়ার কাজ করবেন আমাকে বলছে তুমি আমি আগের মতো আওয়ার দিতে পারবো কিন্তু আমি হয়তো আওয়ার নিয়ে কথাও বলতে পারবো কিন্তু আবার ডাক্তার এটাও বলছে তুমি যদি না আসো তো তোমার আনএমপ্লয়মেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে তো আমি বুঝলাম না এটা কি থ্রেট নাকি এটা লিগ্যাল আচ্ছা আপনার যে প্রশ্নটি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আপনার এই 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 জিনিসটি এখন অনেক রিপিট হবে শুধু আপনার ক্ষেত্রে না অনেক ক্ষেত্রেই হবে আপনার এই প্রশ্নটি আমরা নিয়ে এখন আলোচনা করব সর্বশেষে আপনি কিন্তু শুনবেন কয়েকদিন কাজ করতে পারবেন অ্যাভেলেবল আছেন সেই জায়গায় তিনি ভুল করেছেন হুম এখন উনি কি করবেন এটি এটি উনি ওনাদের সব কন্ট্রাক্টও করেছেন কথাও বলেছেন তো ওরা এখন ওনারা বলছে যে যখন উনি ফোনে ছিলেন তাদের সাথে যে ইউর ফাইল ডোন্ট এক্সিস্ট মানে এখন আরো বড় সমস্যা এক্সিস না হয় তে তো আবার अप्लाई করতে পারবে কিন্তু এক্সিস্ট যদি থাকে অবশ্যই তাকে এখানে ফোন করে যে তো সিস্টেম আমরা আশা করতেছি খুব শীঘ্রই সিস্টেমটা ফিক্স হবে তখন উনি ইচ্ছা করে তখন উনি ফোন করে এটা ফিক্স করতে পারবে আর যদি মনে করেন ফাইল এক্সিস্ট না থাকে উনি উনার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে যদি ফাইল ফাইলটা ওপেন করে উনি যদি ফাইলটাতে লগ ইন করে উনি বুঝতে পারবে ফাইল এক্সিস্ট এক্সিস্ট করে কি না এক্সিস্ট না করলে উনি আবার নতুন করে ক্লেম করতে পারবে আর যদি ফাইল এক্সিস্ট করে অবশ্যই উনি এখানে কল দিলে তারা ওনাকে ভালো একটা সমাধান দেওয়া দিতে তারা বাধ্য उनाइट समस्या फायल्टर তার সাথে কথা বলতে পারে অথবা কোনো কোয়ালিফাইড অ্যাটর্নির সাথে উনি কথা বলতে পারে ওনার ভাইয়ের দুলাভাইয়ের যে প্রবলেমটা ছিল ওনার যে বগ্নিপতির ওইটা আমি বলছি উনি এই প্রবলেমটা ওনার দুলাভাইয়ের এক কারণে এটা সবারই সমস্যা যে সবাই রিস সার্টিফিকেশন করে কিন্তু জিরো জিরো আসতেছে আপনারা জানেন আনএমপ্লয়মেন্ট একটু ব্যাকলগে আছে আমরা আশা করছি শীঘ্র এটা ব্যাকলগটা মানে সঠিক পথে আগাবে এবং সুস্থ সমাধান হবে ওইটার অপেক্ষায় আছে আমরা তখন হয়তো সমস্যাটা থাকবে না আচ্ছা আমি ইসলাম ভাইয়ের কাছে যে কথাটি বলবো মইন সাহেব যেটি বলেছেন সেটি আরেকবার পুনর ব্যক্ত করব সেটি হচ্ছে যে আপনার উচিত হবে যে কোনো একজন ট্যাক্স প্রিপেয়ার আছেন সিপিএ হলে ভালো হয় খুব তার সাথে বসে একটু আলাপ করবেন এবং এটি খুব কঠিন সমস্যা না কঠিন ব্যাপার না কিন্তু এটা পাবলিকলি আলাপ করার মতো ব্যাপার নয় এবং এই সমস্যার সমাধান খুব একটা খুব একটা ডিফিকাল্ট না আপনি যত সম্ভব যত সত্য সম্ভব একজনের সাথে আলাপ করুন এবং এটি ঠিক করে নিন আর আশা করবো আপনি এটি কোনো বড় সমস্যা হবে না আমি আমার যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি মহিন সাহেব কেন বলেননি এটা একটা লিগাল ইমপ্লিকেশন আছে ওই লিগাল ইমপ্লিকেশন ভায়োলেশন করাটা ঠিক হবে না ধন্যবাদ মহিন সাহেব আমাদেরকে আপনার প্রফেশনালিজম বজায় রাখার জন্য আরেকটি প্রশ্ন আমাদের বন করেছেন কোহিনুর ওনার অবস্থান আপনি বুঝতে পেরেছেন উনি ডেন্টাল ওয়ার্কার 
অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন সেখানে মার্চের সতেরো তারিখে শেষ কাজ করেছেন তারপর তাকে বলা হয়েছিল প্রথমে যে তোমাকে দু সপ্তাহ পেমেন্ট করা হবে কিন্তু সেটি করা হয়নি পরবর্তীতে যার কনসিকুয়েন্স হিসাবে উনি আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করেছেন আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছেন এখন এখন প্রবলেম হচ্ছে তার এমপ্লয়ার তাকে বলেছে ইউ ইউ হ্যাভ টু কাম ব্যাক তোমাকে কাজে ফেরত আসতে হবে কিন্তু উনি আপনি জানেন মেডিক্যাল ক্লিনিক্যাল অবস্থা কিন্তু খুবই ভয়ানক এবং বিপজ্জনক সঙ্গত কারণেই উনি সেফ ফিল করছেন না কাজে যেতে এখন যদি উনি না যান সেক্ষেত্রে তার আনএমপ্লয়মেন্ট বাতিল হয়ে যাবে কিনা সেটি নিয়ে ধন্যবাদ হ্যাঁ ভাই এটা একটা আফটার ফিউ উইকস এটা একটা জাতীয় সমস্যা হিসাবে ধারণ করবে আপনারা আপনি দেখবেন সবার একই অবস্থা আনএমপ্লয়মেন্ট বাতিল হয়ে যেতে পারে থ্রেট দেবে অথবা থ্রেট না এটা রিয়েলি যদি আপনার কাজ না থাকে এবং আপনি যদি কাজে যদি আপনার এমপ্লয়ার আপনাকে কাজ দিতে না পারে আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট জন্য কোয়ালিফাই করেছেন এমপ্লয়ার যদি বলে যে হ্যাঁ তুমি কাজে আসো অবশ্যই আপনি কাজে দিতে বাধ্য কিন্তু প্যান্ডামিকের সিচুয়েশনে যদি আপনি মনে করেন যে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার অথবা নিকটবর্তী কেউ আপনি একই বাসায় আছেন অথবা আপনি নিজে কোনো করোনা কোভিড নাইনটিন এর ভিকটিম হচ্ছেন বা হবেন বা রিস্কের মধ্যে আছেন তখন আপনি যেগুলো ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে আপনি এটা তাদেরকে জানাতে পারেন যে আমার যাওয়ার সম্ভব না কোনো কারণে তখন এটা আনএমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি এটা প্যান্ডামিক এর কারণে কোভিড নাইনটিন বলতে পারেন কোভিড নাইনটিন এর কারণে আপনার এই সমস্যা তারা হয়তো আপনার এক্সকিউজ করবে কিন্তু হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব যেটা বলেছে ওইটাও সঠিক উনি চেষ্টা করলে ট্রাই করতে পারে লেবার ডিপার্টমেন্ট জানাই দেবে যে আমি তাকে কাজ অফার করছি কারণ আগে তো প্রতি সপ্তাহে রিসার্টিফাই করতে হয় যে আপনি কাজের জন্য যোগ্য কিনা উনি যে যোগ্য না হয় উনি বলতে হবে কেন যোগ্য না আমার প্রবলেমটা উনি বলতে হবে বুঝাতে সক্ষম না হলে এটা বাতিল হইতে পারে বুঝাতে সক্ষম হলে মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য বলে রাখি আর যদি আপনি জানেন এটা আপনার টপিক্স এর মধ্যে পরে কিনা অনেকেই যারা রিক্স নিয়ে যারা কাজে যাচ্ছে আমরা এদিন কিছু কেস ফাইল করছি আল্লাহ না করুক দোয়া করি সবাই কারোর জীবনে যেন দুর্ঘটনা না ঘটে আমরা অনেক ডেথ ক্লেম ফাইল করতেছি এখন যারা লাস্ট ডে অফ ওয়ার্ক ছিল এসেন্সিয়াল ওয়ার্কার হিসেবে কোভিড নাইনটিন তারা জানা উচিত এবং নিয়ার ফিউচার আমরা যে নেক্সট যে স্টেমুলাস বিলটা আসছে ওইটার মধ্যে তাদের জন্য একটা ডিজাস্টার বেনিফিটও থাকবে যারা এসেন্সিয়াল ওয়ার্কার যারা কাজ করছে এবং ইনফেক্টেড হচ্ছে বা হবে তাদের জন্য ধন্যবাদ মহিন চৌধুরী অমূল্য বক্তব্য এবং এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য আপনি ভালো থাকবেন আপনার সাথে পরবর্তীতে আরো কথা হবে শুভরাত্রি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আপনারা যারা দেখছিলেন আমি ছোট্ট করে একটু বলতে আশরাফুর রহমান ফেসবুক থেকে জানতে চাচ্ছেন ওনার ডাব্লিউ টু টা হারিয়ে ফেলেছেন উনি কি করবেন আপনার এমপ্লয়ের সাথে ইমিডিয়েটলি যোগাযোগ করতে হবে উনি ডাব্লিউ টু আপনাকে দিতে বাধ্য কারণ এটা আপনার রাইট আর দর্শক আগামীকাল আমাদের থাকবে স্টিমুলাস বুল বিল সেকেন্ড স্টিমুলাস বুল বিল নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সেখানে থাকবেন আরেকটি ব্যাপার আমরা একেবারেই আলাপ করিনি সেটি হচ্ছে আমাদের যে আনডকুমেন্টেড ভাই বোনরা আছেন স্টুডেন্টরা আছেন আত্মীয় স্বজন আছেন বাবা মা আছেন পরিচিত আছেন তাদের অবস্থা কেমন এই প্যান্ডেমিকের তারা তো কোনো সাহায্য পাচ্ছে না এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে আগামীকাল সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন থাকবেন টিভি এন এর সাথে এবং টিভি এন দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন টোটাল কেবল দেখা হবে আগামীকাল দ্য ভিউজ অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা ছয়টায় শুভরাত্রি टीवी टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम